Assalamu alaikum everyone. So today we are going to start our 11th lecture. This lecture is going to be the crucial lecture because we are going to discuss different kind of a details of CPT codes, ICDs and modifiers in this one. Like what is the structure of CPT codes, what is the structure of ICDs and what these codes are meant to be and why we are going to use these codes in medical billing, how crucial and important they are in medical billing while submitting the claims to the insurances. We have already read these things in previous lectures, but we are going to discuss these terminologies and CPD codes in detail. So let's see what we have in our this lecture. Okay, so the first one is the current procedural terminology like the CPT. CPT or current procedural terminology is a standardized system of medical codes and terminology used to describe medical procedures, services and treatments performed by healthcare providers in the United States. So means we have already read that this is a unique code of five digits. Okay, this comprises of five digits and we are going to use this code while submit the claims to the insurance. ठीक है जब इंश्योरेंस को हम क्लेम सबमिट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम जो सर्विसेज पर डॉक्टर प्रोवाइड करता है तो हम उनको किस शेप के अंदर शो करते हैं इन यूनिक कोड्स के अंदर उनको बिल करते हैं ठीक है और इसी के जरिए मींस जो भी प्रोवाइडर होता है वो अपनी सारी जो सर्विसेज जो ट्रीटमेंट उसने प्रोवाइड किए होते हैं सो दे आर गोइंग टू कोड दोज काइंड ऑफ सर्विसेज इन दीज स्पेसिफिक codes okay so developed and maintained by american medical association ama cpd codes are essential for billing reporting and communicating healthcare information means cpd code basically kis wajah se use hote hain ki ha bhi jo bhi provider ne koi bhi service perform ki hai koi bhi procedure kiya hai koi bhi treatment kiya hai koi bhi service kisi kism ki perform ki hai so we are going to transfer our code that one into a specific code that is called the cpt okay and this is very much important because these kind of codes are being billed in the submit while submit the claims to the insurance okay so next see what we have what is the structure of these cpd codes means cpd codes you guys already know that this contains five digits the cpd codes are composed of five digits and may include a two digit modifier this structure is as follows means iske andar ek to five digit ka code hota hai like 88305 88313 88342 so these kind of cpd codes are being billed to the insurances okay but iske sath ek modifier bhi hota hai modifier wo kis wajah se hota hai uska kya maqsad hota hai what is the purpose of that modifier we are going to discuss that modifier in this lecture as well okay so category cpt codes are organized into three categories means teen categories ke andar ye comprised hote hain organized hote hain let's see what is the first category the first category is used for procedures and services commonly performed by healthcare providers mean koi bhi provider koi bhi service provide karta hai to iske andar jo first category hoti hai uske andar ye hai ki commonly kaun si cheeze aa rahi hoti hain jo service usne provide ki hain koi uske andar procedure provide kiya gaya hai like koi surgery ki gayi hai theek hai koi bhi treatment kiya gaya hai to usko first category ke andar show kiya jata hai so what is the second category second category is used for performance measurements and quality reporting means dusre ke andar performance dekhi jati hai theek hai and what is that and next is that it's the quality reporting means quality dekhi jati hai ki hum bhi kis kism ki kis kism ki quality wise jo wo service thi provide ki gayi hai aur uski performance kaisi thi theek hai so second category ke andar performance check ki jati hai quality check ki jati hai and in the first one we are going to uh, means deal with the procedures and the services which are going to be built and let's see what is the next category so the next category is used for emerging technologies procedures and services means koi bhi emerging technology hoti hai koi bhi technology us service provide karte waqt use ho rahi hoti hai to third category ke andar us cheez ko utilize kiya jata hai theek hai iske ilawa ek sub category hoti hai sub category 1 theek hai sub category hai category 1 codes are further divided into two sub categories jo category 1 hai cpd code ki theek hai jiske andar services thi theek hai aur koi procedure agar perform kiya jata tha wo uh, include hota hai to category 1 ko sub category andar divide kiya gaya hai are further divided into sub categories to provide more specific information about the procedure theek hai jo category 1 hai usko hum further divide karte hain ek sub category ke andar jiske andar bataya jata hai ki haan bhi uski means kafi detail us specific information ke bare mein mazid detail provide ki jati hai theek hai so further divided into sub categories to provide more specific information theek hai about the procedure means jo procedure perform kiya gaya hai uske mutabik ya uske liye usko mazid detail se uske specifically us service ko uske bare mein bataya jata hai us sub category andar 
ठीक है नेक्स्ट वन इज कोड डेस्क्रिप्टर दिस पार्ट ऑफ द कोड प्रोवाइड्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विसेज और प्रोसीजर्स मींस ये जो कोड डेस्क्रिप्टर होता है ये जो पार्ट होता है ये प्रोवाइड करता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मींस बिल्कुल बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है सर्विस एज प्रोसीजर मींस कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है कोई भी सर्विस प्रोवाइड की गई है तो कोड डिस्क्रिप्टर जो होता है ये उसके बारे में बहुत ज्यादा ब्रीफ इंफॉर्मेशन मींस प्रोवाइड करता है मींस चीदा चीदा जो चीजें होती हैं लाइक द बेसिक्स आर द good kind of a piece of details we can say that means those kind of details are being provided in the code descriptor okay so is ke is tarike se means structure of cpd codes ko divide kiya gaya hai iske andar three categories hoti hain fir jo first category hai usko sub category mein divide kiya gaya hai uske baad pe ye code descriptor hota hai jo ki procedure ya koi bhi service jo perform ki jati hai uske bare mein brief description deta hai okay next see purpose of cpd codes means cpd codes ka purpose kya hota hai why we are going to why we are going to provide these codes in the billing terms or into the billing claims okay so cpd code serves several essential purposes iske kafi sare essential bahut hi zaruri qisam ke purposes hote hain the first one is billing they are used for billing insurance companies and patients for health care services mean in ko basically hum jab insurance ko bill karte hain koi bhi claim bill karte hain to uske andar cpd codes ko include kiya jata hai because we are not going to show the services we are not going to show the procedures we are going to code all the procedures and the services into into the shape of cpd codes okay so ye basically kis cheez ke liye use hote hain billing ke liye use hote hain documentation cpd codes help healthcare providers document the services they provide actually means iske zariye ye hai ki hum inko इजीली डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक ये है कि आपने कोई भी किसी भी प्रोवाइड में सर्विस प्रोवाइड की है किसी भी पेशेंट को सो दे आर गोइंग टू डॉक्यूमेंट दैट सर्विस इन टू द शेप ऑफ सी पी टी कोड्स ओके सो द थर्ड वन इज रिसर्च सी पी टी कोड्स आर यूज इन द हेल्थ केयर रिसर्च एंड एनालिसिस टू ट्रैक एंड स्टडी स्पेसिफिक प्रोसीजर्स एंड सर्विसेज इसके इनके ऊपर रिसर्च भी मीन्स ये है कि रिसर्च के अंदर भी ये इस्तेमाल होते हैं लाइक दे analysis to track the study specific procedure and services acha kao koi bhi procedure kiya jata hai koi bhi service perform ki jati hai to uske andar ye hai ki means kis kisam ki services di gayi hain kis kisam ke what kind of procedures and services are being used okay so in that kind of a category these cpd codes are being used okay so they can help in research as well okay so these are the purposes of cpd codes what see what we have next updates and revisions cpd codes are subject to, to regular updates and revisions new codes are added existing codes may be modified and outdated codes may be deleted to reflect advancements in the medical technology and changes in the medical practice okay hota kya hai लाइक ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट कोड्स होते हैं मीन्स न्यू कोड्स आते हैं लाइक ये है कि जैसे कोई न्यू डिजीज आई है ठीक है तो उसके लिए है कि न्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाएंगे नई सर्विसेज परफॉर्म की जाएंगी ठीक है तो उसी तरीके से डायग्नोसिस कोड भी मीन्स मॉडिफाई होते हैं चेंज होते हैं और उसके अलावा मीन्स नए एड कोड्स एड किए जाते हैं तो लाइक ये कि नए प्रोसीजर्स जब एड होते हैं तो नए प्रोसीजर्स के लिए नए कोड्स भी बनाए जाते हैं ठीक है जब नए कोड्स बनाए जाते हैं तो उसके लिए लाइक स्पेसिफिकली हम ये कह सकते हैं कि हम न्यू कोड्स आर गोइंग टू बी एडेड इन द CPT terminologies means central procedure terminology के अंदर नए कोड CPT बनाए जाते हैं ठीक है कुछ जो मॉडिफाइड होते हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है और इसके अलावा कुछ ओब्सलीट मीन्स ये है कि कुछ आउटडेटेड कोड्स होते हैं जो कि यूटिलाइज नहीं हो रहे होते बिलिंग के अंदर तो उनको हम डिलीट भी कर देते हैं लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द टेक्नोलॉजी दिस इज द ईरो ऑफ टेक्नोलॉजी सो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर्स आर बींग यूज विद द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज ओके सो एज वी आर गोइंग टू इन टू द न्यू एरा सो डिफरेंट एंड new codes are being added into the medical billing system and old codes are going to be deleted okay so ye codes revise hote rehte hain aur iske andar inke andar updates aati rehti hain so next see what we have okay so this was all about the cpd codes and now we are going to see what is modifier okay okay modifiers are two digit codes append to cpd codes to provide additional information about a service or procedures mean modifiers kya hote hain ye cpd code ke sath two digit ka code laga hota hai wo basically is wajah se use kiya jata hai ki us jo service provide ki gayi hai ya jo procedure perform kiya gaya hai usko addition means uske andar ek additional information ki jati hai ki ha bhi surgery karte waqt humne ye procedure bhi perform kiya hai theek hai ya koi hum treatment kar rahe the to wo treatment karte hue humne ek chhota sa treatment koi aur kiya hai ya koi aur service provide ki gayi hai theek hai uske andar ek 
ایک ایڈیشنل انفارمیشن جب پروائیڈ کی جاری ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک موڈیفائر یوز کیا جاتا ہے لائک یہ ہے کہ ایٹ ایٹ تھری زیرو فائیو کے ساتھ ہم کوئی بھی موڈیفائر یوز کر سکتے ہیں یو کیز کین سی دیٹ سی دیٹ ٹوئنٹی سکس مینس ہم ٹوئنٹی سکس کا موڈیفائر یوز کر سکتے ہیں ففٹی نائن یوز کر سکتے ہیں ایکس یو موڈیفائرز مین دیر آر آ لاٹ آف موڈیفائرز دیٹ آر بیگ یوز ان ود دا سی پی ٹیز اوکے سو موڈیفائرز کین انڈیکیٹ ملٹیپل پروسیجرس موڈیفائرز مینس کافی سارے پروسیجرس کو مینس انڈیکیٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ اناٹومیکل ٹھیک ہے سائٹس اور ادر اسپیشل سرکمسٹانسز فار ایگزامپل دا موڈیفائر ٹوئنٹی فائیو انڈیکیٹس دیٹ اینڈ ای ایم ایویلویشن اینڈ مینجمنٹ سروس واز سیپریٹلی آئیڈینٹیفائیبل فرام اے پروسیجر پرفارمڈ آن دا سیم ڈے ٹھیک ہے مینس اس کے اندر دیکھیے اب موڈیفائر یہ ہے کہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک ایڈیشنل انفارمیشن پرووائڈ کر دے کر رہے ہوتے ہیں سی پی ڈی کے ساتھ اب سپوز انہوں نے ٹوئنٹی فائیو موڈیفائر کا ہمیں بتایا کہ ہمیں ٹوئنٹی فائیو موڈیفائر کیا تھا دیٹ این ای ایم ایویلویشن اینڈ مینجمنٹ سروس واز سیپریٹلی آئیڈینٹیفائیبل مینس یہ جو سروس تھی ایویلویشن اینڈ مینجمنٹ یہ سیپریٹلی ایک پرووائڈ کی گئی ہے فرام دا پروسیجر پرفارم آن دا سیم ڈے مینس سیم ڈے کے اوپر ایک پروسیجر پرفارم کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ای ایم کی ایویلویشن اینڈ مینجمنٹ کی جو سروس تھی یہ ایڈیشنل پرفارم کی گئی ہے جب ایک ایڈیشنل مینس ایک سروس پرفارم کی جاتی ہے ایکسیپٹ دا سی پی ڈی کوڈ لائک یہ ہے کہ ایکسیپٹ ایک بیسکلی کوئی ٹریٹمنٹ تھا اس کے ساتھ کوئی ایک الگ سے ایک ٹریٹمنٹ یا سروس پرووائڈ کی گئی ہے تو اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے ان کوڈنگ سسٹم وی آر گوئنگ ٹو یوز دا موڈیفائرس اوکے سو دس از دا موڈیفائر اوکے سو دس از دا ففتھ پوائنٹ یوز ان میڈیکل بلنگ مینس وٹ از دا یوز آف سی پی ڈی کوڈس ان میڈیکل بلنگ سی پی ڈی کوڈس پلے اے کروشل رول ان میڈیکل بلنگ پروسیس دے آر یوز ٹو جنریٹ کلیمس فار ریمبرسمنٹ فرام انشورنس کمپنیز اینڈ گورنمنٹ پروگرام سچ ایز میڈیکیئر اینڈ میڈیکیٹ means cpd codes ko basically hum we have already read that we are going to use different kind of cpds while submit the claims to insurances to for to get the reimbursements means کوئی پیمنٹ ہم ریسیو کرنے کے لیے جب یہ کوئی سروس پرووائڈر سروس پرفارم کرتا ہے تو ہم ان سی پی ٹی کوڈس کو ان کلیمس کے اندر انکلوڈ کر کے انشورنس کو سینڈ کرتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ جو ہم نے سروس پرووائڈ کی ہیں اس کی بنا پر ہمیں ریمبرسمنٹس موصول ہو جائیں وی آر گوئنگ ٹو گیٹ دا ریمبرسمنٹس فرام ڈفرینٹ کائنڈ آف پرووائڈرس اوکے لائک دا انشورنس کمپنیز اینڈ دا میڈیکیئر اینڈ میڈیکیئر یہ گورنمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں سو ان سے بھی مینس ان کو بھی انشورنس کلیم کیے جاتے ہیں سو دے آر گوئنگ ٹو پے فار دا سروسز وچ آر رینڈرڈ بائی دا ڈفرینٹ کائنڈ آف پرووائڈرس ایکوریٹ کوڈنگ از اسینشیل فار انشورنگ دیٹ پرووائڈرز آر ریمبرس کریکٹلی فار دا سروسز دے رینڈر مینس ایکوریٹ کوڈنگ ہونی چاہیے لائک یہ ہے کہ وٹ یو ہیو پرفارم دیٹ شوڈ بی کوڈیڈ ان ٹو دوز اسپیسیفک کوڈس ٹھیک ہے مینس کوئی بھی آپ نے سروسز پرووائڈ کی گئی ہیں تو ان کوڈس کو ٹھیک ہے ان سروسز کو یا ان پروسیجرس کو ان سی پی ڈی کوڈس کے اندر ایکوریٹلی ہی ان کو بل کیا جائے یہ نہ ہو کہ آپ نے سروس کوئی پرفارم کی ہے اور اس کی جگہ پر آپ نے جو کوڈنگ کی ہے وہ غلط کی ہے جب آپ کوڈنگ غلط کرو گے دین یور کلیمز آر گوئنگ ٹو بی ڈینائڈ اوکے سو دس واز اے یوز ان میڈیکل بلنگ واٹ از اے سکس پوائنٹ سی پی ڈی کوڈس کوڈ بکس اوکے سی پی ڈی کوڈ بکس آر پبلش اینولی بائی اے ایم اے امیریکن میڈیکل ایسوسیشن ہے جس کے اندر ٹھیک ہے اینولی سی پی ڈی کوڈ بکس ایشو کی جاتی ہیں دیز کوڈ بکس پرووائڈ ڈیٹیل ڈسکرپشن آف سی پی ڈی کوڈس انکلوڈنگ دیئر ڈیفینیشنز گائڈ لائنس فار پراپر یوز اینڈ انسٹرکشنز فار کوڈنگ ٹھیک ہے آپ اے ایم اے کیا کرتی ہے ہر سال مینس یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سی پی ڈی کوڈس آر بینگ ریوائزڈ اینڈ اپڈیٹیڈ ریوائز کا کیا ہے کہ ہاں بھی کوئی جو پہلے سی پی ڈی کوڈس مینز یہ ہے کہ ان کے اندر اب چینجز ہو گئی ہیں تو ان کو ہم نکال دیتے ہیں ان کی جگہ پر کوئی نئے کوڈز لے کے آتے ہیں لائک یہ کوئی نئی ڈیزیز آئی ہے تو اس کے لیے نئے پروسیجرز پرفارم کیا جاتے ہیں تو نیو کوڈس ایڈ ہو جاتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کافی ساری چیزیں یہ ہے کہ ریوائز ہو ہو رہی ہوتی ہیں اور اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو اس لیے اینولی امیریکل میڈیکل ایسوسیشن از گوئنگ ٹو پبلش ڈفرینٹ کائنڈ آف سی پی ڈی کوڈ بکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ ڈفرینٹ کائنڈ اس یہ جو کوڈ بکس ہوتی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ ان کی ڈیفینیشنز بھی پرووائڈ کی جاتی ہے ان کی جتنی بھی گائیڈ لائنس ہوتی ہیں کہ ہاں بھائی ان سی پی ڈی کوڈس کو آپ کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں سو دیز کوڈ بکس آر بینگ یوز ان میڈیکل بلنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز اینڈ میڈیکل کوڈرز ریلائی آن دیز کوڈ بکس فار ایکوریٹ کوڈنگ ٹھیک ہے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جو ہوتے ہیں اور میڈیکل کوڈرز جو ہوتے ہیں بیسکلی سو دے آر گوئنگ ٹو یوز دیز بکس بیکاز دیز بکس آر گوئنگ ٹو ہیلپ دم ان بلنگ پرپزیز اوکے سو دس از دا سکس پوائنٹ دا سیونتھ پوائنٹ از
okay and what is the cpd the cpd is the procedure or the service which is going to be rendered by the provi by the provider to cure the icd or the disease okay to so let's read this one so to provide a comprehensive picture of patient's diagnosis and treatment theek hai means is ye ki cpd codes are often used alongside means cpd codes ko iske sath use kiya jata hai kiske sath icd 10 ke sath taaki ye hai ki hame pata lage ki ha bhi kaun si disease thi aur uske liye humne kaun sa procedure perform kiya hai icd codes describe the patient's condition means icd codes jo hote hain wo patient ki condition ko describe karte hain while the cpd codes describe the service or procedure performed to treat that condition as i said that cpd codes are going to going to show that what kind of a disease is cured with what kind of procedure okay and what is the icd icd is going to describe what is the situation or the condition of the patient okay means the patient ki situation ko batata hai ki hamari patient ko kya bimari hai the patient is going to means having different kind of a disease like influenza hai usko theek hai usko headache hai usko abdominal pain hai koi bhi agar usko bimari hai to so what we are going to do we are going to show that in icd 10 ओके, सो मींस डिजीज को आईसीडी के अंदर शो किया जाता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड उसको क्योर करने के लिए उसको ट्रीट करने के लिए कोई भी प्रोसीजर या कोई भी सर्विस जब प्रोवाइड की जाती है देन वी आर गोइंग टू शो दैट थिंग इन सीपीडी करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी ओके सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीडी एंड आईसीडी सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ICD-10 in little bit detail, like what is the structure of ICD-10 and what is ICD-10. ICD or the International Classification of Disease is a comprehensive system of diagnostic codes used worldwide to classify and code diseases, conditions, and various health-related problems. Means, ये worldwide ही use होते हैं. जब भी कोई means किसी patient को कोई बीमारी होती है, ठीक है, तो उसको show करने के लिए कि हाँ भी इस पेशेंट को ये बीमारी है तो वी आर गोइंग टू यूज दो काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन इन फॉर्म ऑफ आई सी डी कोड्स ठीक है उनके लिए हम कोडिंग का सिस्टम यूज करते हैं टू सबमिट द क्लेम्स टू इंश्योरेंस सो दिस इज द आई सी डी टेन कोड्स इट इज मेनटेन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्व मल्टीपल असेंशियल पर्पजेज इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर हे इज द कम्पिटेटिव ओवर यू ऑफ आई सी डी मीन्स ये इसको कौन डील कर रहा होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इज गोइंग टू डील विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड सर्व मल्टीपल असेंशियल पर्पज इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर मीन्स इसके साथ काफ़ी सारे पर्पजेज इसके अंदर यूज हो रहे होते हैं लाइक या किन वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज आई सी डी कोड्स means everything related to this this is going to be handled by WHO so here is a complete overview means hum isko dekhte hain ki icd codes ke andar kya kya the primary purpose of icds are disease classification means icd codes ko disease classification ke liye use kiya jata hai icd codes provide a standardized way to classify and code diseases means koi bhi disease hoti hai koi bhi injury hoti hai and other health conditions for statistical एपडीमियोलॉजिकल एंड बिलिंग पर्पजेज तो मीन्स इनको बिलिंग पर्पजेज के लिए यूज़ किया जाता है एपिडीमियोलॉजिकल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है एपिडीमोलॉजिकल के मतलब ये आ जा, आ जाती है इसके अंदर कोई इंसिडेंस आ जाता है या प्रेवलेंस आ जाती है इंसिडेंस ये है कि मीन्स कोई अगर नई डिजीज़ आ रही है तो उसको किस तरीके से कोड किया जाता है ठीक है और प्रेवलेंस आ जाती है कि मीन्स जो एग्जिस्टिंग डिजीज एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीजेज थी तो उनके अंदर मीन्स क्या चेंजेस आ रही हैं या क्या किस तरीके से उनको जाहिर किया जाता है सो so, ये उसके लिए भी यूज़ होता है ठीक है सो मीन्स डिजीज क्लासीफिकेशन के लिए आई सी डी कोर्स को हम यूज़ करते हैं एपिडीमोलॉजिकल ट्रैकिंग सो इसके अंदर देखते हैं कि हम भी क्या होते हैं आई सी डी कोर्स आर यूज टू मोनिटर एंड ट्रैक द प्रेवलेंस मीन्स प्रेवलेंस क्या होती है जो एग्जिस्टिंग डिजीज होती हैं जो ऑलरेडी हमारे पास डिजीज का डाटा होता है ठीक है उसको देखते हैं कि उसको मीन्स उसके अंदर वो कोडिंग कैसे की गई थी ठीक है उन डिजीज को हमने किस तरीके से कोडिंग की है और इंसिडेंस क्या हो जाता है इंसिडेंस इसके अंदर है इंसिडेंस ये है कि अगर न्यू कोई डिजीज आती है सो हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दैट एंड हाउ वी आर गोइंग टू कोड दैट डिजीज ओके प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज एंड हेल्थ कंडीशन ऑन द ग्लोबल स्केल मीन ग्लोबल स्केल के ऊपर डिजीज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की गई है डिजीज की ठीक है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के अंदर ठीक है देखा जाता है कि हाँ भी कौन सी एग्जिस्टिंग डिजीजेस थी कौन सी न्यू डिजीज उसके अंदर एड हो रही हैं ठीक है तो इन चीज़ों को भी हम जाहिर करने के लिए आई सी कोड्स को यूज करते हैं सो दिस इज द एपडियमोलॉजिकल ट्रैकिंग What's next? Billing and reimbursements. IC codes are used for billing and reimbursements in the healthcare systems around the world. They help determine the medical necessity for the procedures and treatments. As we know, that means we are going to use the different ICD codes, okay, while submitting the claims to the insurance. So next one is clinical decision making. के अंदर भी ये इनके use होते हैं. ICD codes are used by healthcare professionals to document and communicate patient diagnosis and conditions, aiding in clinical decision making and treatment planning. Means clinical decisions के अंदर भी जो patients होते हैं, उनकी different जो diseases होती हैं, वो हम document भी करते हैं. 
और कम्युनिकेट भी कर सो आई सी कोड्स हमें बताते हैं कि हम भी किस तरीके से आप लोग नेक्स्ट जा सकते हैं क्या क्या प्रोसीजर्स जो हैं परफॉर्म कर सकते हैं बेसिकली ये डिजीज़ होती है कि हाँ भी आई कोड्स के जरिए कोई इंजरी कोई डिजीज़ कोई भी पेशेंट की जो स्टेट है वो जाहिर की जाती है फिर इसको ट्रीट करने के लिए हम डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं सो ये है कि क्लिनिकल डिसीजन के अंदर भी ये आई सी कोड्स हमें हेल्प आउट करते हैं सो नेक्स्ट वट वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ आई सी डी कोर्स मीन्स आई सी डी जो कोर्स होते हैं इनकी भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है सो आई सी डी कोर्स हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट मीन्स इनका क्या होता है एल्फा न्यूमेरिक मीन्स इनमें एल्फाबेट्स भी होते हैं और इनमें डिजिट्स भी होते हैं मीन्स न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल फिगर्स भी होती हैं ठीक है सो आई सी डी टेन विच वॉज वाइडली यूज अनटिल सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन यूज टू जीरो पॉइंट जीरो रिप्रेजेंट एंजाइना पैक्टोरस विद डॉक्यूमेंट स्पेजम ठीक है तो मीन ये है कि दो हजार इक्कीस तक आई सी डी टेन को यूज किया जाता था एल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते थे इसके अंदर थ्री टू सेवन मीन्स करेक्टर्स हो सकते हैं मीन्स तीन से सात तक के करेक्टर्स हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने बताया कि आई टू जीरो पॉइंट टू क्या है रिप्रेजेंट करता है एनजाइना पैक्टोरस मीन्स दैट इज रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़ ठीक है तो इसके अंदर ये शो किया जाता है कि हाँ भी ये तीन से सात थे इनकी ये स्ट्रक्चर होती है तीन से सात तक हो सकती थी और ये 2021 तक यूज़ होते हैं अब हमारे पास आई सी डी अलेवन डाटा है मीन्स मैंने जैसे कहा कि हाँ भी न्यू डिजीज़ ऐड होती हैं कुछ एग्जिस्टिंग डिजीज़ जो होती हैं वो चली जाती हैं ठीक है उसी तरीके से जैसे न्यू प्रोसीजर्स आते हैं सो so सेम मीन्स आया जैसे सी पी टी रिवीन होती है तो उसी तरीके इसी तरीके से आई सी डी कोड्स के अंदर भी रिवीन होती है और अपडेटिंग चीज़ें चलती रहती हैं What do you have next? ICD-11. ICD-11, the latest version introduced by WHO, features a more flexible system with codes consisting of alphanumeric characters and an optional extension code. It allows for greater detail and specifying specificity in coding. Okay. So, अब हमारे पास जो latest है वो कौन सा है? ICD-11 है. अब WHO ने World Health Organization ने इसके अंदर काफ़ी सारी फ्लेक्सीबल चीज़ें डाली हैं इसके अंदर काफ़ी सारी कुछ उन्होंने जैसे कि बताया कि ऑप्शनल एक्सटेंशन कोड भी ऐड किया हुआ है ये भी एल्फा न्यूमेरिक ही होता है ठीक है मीन्स ये है कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो आई सी टेन के अंदर थी वही होंगी लेकिन यह है कि इसके अंदर अपडेटिंग वर्यन होगा लाइक इसके अंदर कुछ अपडेट्स होंगी कुछ पहले जो चीज़ें थी वो निकाल दी गई होंगी डिलीट कर दी गई होंगी और कुछ जो पहले चीज़ें नहीं थी वो ऐड की गई होंगी ओके सो चैप्टर्स ICD is organized into chapters that group related disease and conditions together. Means ICD is going to chapters kis form mein means organize kiya jata hai. That group related disease and conditions together means uske andar ki hum bhi disease hai, koi disease hai to usko dekha jata hai aur koi condition hai, theek hai to usko dekha jata hai. Like hai ki aap kisi ke andar आप कह सकते हो कि किसी को कोई डिजीज़ है कोई इन्फ्लुएंजा है ठीक है और एक स्पेसिफिक कोई कंडीशन होती है कोई एग्जाइटी की कंडीशन है मींस वो बीमार तो नहीं होता बट एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसके अंदर द पर्सन इज़ नॉट नॉर्मल ओके सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर ठीक है इसके अंदर यह है कि चैप्टर्स होते हैं चैप्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इन ब्लॉक्स एंड कैटेगरीज चैप्टर्स को फिर डिफरेंट ब्लॉक्स और कैटेगरीज के अंदर भी डिवाइड किया जाता है ओके okay? So next, what we have over here, codes and descriptions. Each code corresponds to a specific disease or condition. Means, its kind of coding also happens, its description also happens. Okay, each code, any whatever code is there, its specific disease or its condition is there. And the code descriptor provides a detailed description of that code, that condition. और जो कोड डिस्क्रिप्टर होता है मीन्स जो कोड को डिस्क्राइब करने वाला होता है वो प्रोवाइड करता है उस कोड की ठीक है डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई इसकी क्या सिचुएशन है इसको कौन सी डिजीज है तो वो मीन्स उसकी पूरी डिटेल जो आ रही होती है ना ठीक है वो उसको शो कर रहा होता है दिस इज अ कोड एंड डिस्क्रिप्टर्स ओके आई सी अपडेट्स द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आई सी डी इज पेरियोडिकली अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन मेडिकल नॉलेज एंड एडवांसिस इन हेल्थ केयर द ट्रांजिशन फ्राम आई सी डी डी नाइन टू टेन अकर्ड इन मैनी कंट्रीज एंड द लेटेस्ट ट्रांजिशन टू एल आई सी डी अलेवन हैज ऑल्सो बीन टेकिंग प्लेस ठीक है सबसे मीन्स ये है कि पहले जाहिर सी बात है अब हम अलेवन तक पहुँच गए होंगे गए हैं तो ये है कि ये कहाँ से चला था आई सी डी वन से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन मीन्स नाइन टू अलेवन अकर्ड इन मैनी कंट्रीज काफ़ी कंट्रीज के अंदर ये आई सी डी नाइन टू टेन शिफ्ट हो गया है एंड लेटेस्ट क्या है आई सी डी एलेवन सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू टेक प्लेस इन मैनी कंट्रीज एंड वर्ल्ड वाइड एज वेल 
Okay, next is integration with healthcare systems. ICD is integrated into various healthcare systems, including electronic health records and billing systems. Okay, ICD kya hai? means is that many healthcare systems, like the billing software, are integrated into it. It means automatically, many codings are integrated into their billing software or their health, electronic health records. Healthcare professionals use ICD codes to document patient diagnosis, while insurance companies use them to determine coverage and reimbursements. ठीक है जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो इन आईसीडी कोड्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए मींस पेशेंट की डिजीज को डॉक्यूमेंट करने के लिए यूज करते हैं व्हाइल द इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो यूज देम टू डिटरमाइन कवरेज एंड रीइंबर्समेंट्स मींस वो देखते हैं कि हां भाई ये डिजीज जो थी ये हमारे पास पेशेंट के प्लान के अंदर कवर हो रही है कि नहीं हो रही और हम, हम, हमने इसको रीइंबर्स करना है कि नहीं करना है Okay, so what is the summary? In summary, ICD is standardized system of diagnostic codes used use globally to classify and code disease and health conditions. It plays a crucial role in the healthcare for clinical documentation, epidemiological tracking, billing and reimbursements. The introduction of ICD-11 represents an effort to continually improve and modernize this vital tool in the field of healthcare. Means ICD-10 ko means ab ye hai ke hum modify karke ICD-11 mele ke aaye hain. Thik hai, ye globally used ho raha hai. Thik hai, billing ke liye use ho raha hai. Thik hai, iske andar existing jo diseases thi unko dekha jata hai prevalence means jaise ho gaya theek hai incidence ye hai ki koi agar nayi disease koi add hoti hai to usko kaise hum leke chalenge so everything is going to be contributed in icd10 we are going to show different kind of diseases injuries and patient condi conditions in this icd10 data okay so and this icd10 was being used until September 2021 and after that there this ICD-10 is being transitioned into ICD-11 okay so in many countries this ICD-11 is being used because this contains different revised and updated ICDs okay so this was a summary of this and uh, there is a quote for you guys so learn to lead and you guys have to earn to feed this is the deed indeed okay and thank you so much for watching me again so this was all about the cpd codes modifiers and the icd-10 or you guys can say that international classification of diseases so uh, thank you so much for everything and i hope you have enjoyed this le lecture and we are going to meet in the next lecture if you guys have any kind of a confusion questions then you guys can comment on the youtube lecture you guys can also whatsapp me on the number that i have provided or you guys can also send me an email on the link or the email provided okay thank you so much so we will inshallah meet in the next lecture till then take care of yourself and of your family stay blessed have a nice rest of the day goodbye allah Hafiz.